குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் அர்ஜென்ட் எதுவும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ஏன் கெட்டப்பு மாற்றிட்டு வந்தோன்னு டைம் வரும்போது சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஆமாம் சார் இப்போ அதை சொல்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு சார் ஒரு லெட்டர்னால தான் கிரைம் பிரான்ச் இந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆச்சு முருகன் எழுதின நோனோ நோனோ அது இல்லை நான் ஒரு இன்லன் லெட்டரை பற்றி தான் சொல்கிறேன் பிரகாஷ் அந்த லெட்டரில் கண்டென்ட் இவ்வளோ தான் பத்ரா எப்போவும் தற்கொலை பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறவன்னு தான் லவ் பண்ணுற பையன் தன்னை ஏமாத்திருவானோன்னு பயமும் துக்கமும் அவளுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அதனால் பத்ரா தற்கொலை பண்ணியிருக்கலாம் வந்தது மொட்டை கடை தான் சிதான் எழுதினாலோட பேரும் அட்ரஸோ இல்லை ஆனால் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது இங்கே இருந்தான் மொட்டை கடுதாசியாக இருந்தாலும் அது மேலே இருக்கிற அட்ரஸில் தான் விஷயமே இருக்குது ஏன்னா சிட்டியில் தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு டிஜிபி ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் கிடைக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை அப்போ சிட்டியிலிருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் உள்ளே இருக்கிற இந்த கிராமத்தில் இருந்து இந்த பின்கோட தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா அதுவும் எழுதினவங்க ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் இந்த லெட்டரை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் கிரைம் பிரான்ஞ்சுக்கு விஷயமே புரிஞ்சது போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்களோன்னு தோணுச்சு லெட்டர் எழுதி வச்ச பொண்ணோட நோட் புக் தான் இது ரெண்டுலையுமே ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு டெஸ்ட்ல அதை நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் பத்ராவோட லவ்வர் சசி இப்போ கிரைம் பிரான்ச்சோட கஸ்டடியில் தான் இருக்கான் இந்த லெட்டர் எழுதின பொண்ணும் அவனோட லவ்வருங்கிற விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு யார் சார் அந்த பொண்ணு தான் காதலிக்கிற பையனை இன்னொரு பொண்ணு காதலிக்கிறான்னு தெரிய வரும்போது ஏற்படுற வேதனை வருத்தம் வெறுப்பு இதெல்லாம் தான் பத்ராவோட கொலைக்கு காரணமா இல்லை போலீஸோட கவனத்தை திசை திருப்பதுக்காக தான் இந்த மொட்டை கடுதாசியை எழுதியிருக்காள் அந்த திருடனை விசாரிக்கும் போது என்ன சொன்னான் மலைக்கு அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் நின்று பேசுறத பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க லெட்டர் எழுதின அந்த பொண்ணு யார் சார் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்களும் உங்க போலீஸ்காரங்களும் முகமுடி போட்டவனை துரத்தினீங்களே அது நான் தான் நான் இந்த நோட் புக்கை எடுக்கிறதுக்காக தான் அன்னைக்கு உங்க கோட்ரஸ்க்கு வந்தேன் தெரியும்ல என்னடிய <laughs> 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 குற்றவாளி செஞ்ச குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டு கைப்பட எழுதி கொடுத்துருக்காங்க சார் நான் ரிசைன் பண்றேன் சார்
சொல்லுமா நான் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மையா இத நான் நம்ப மாட்டேன் இவ அண்ணனை காப்பாத்துறதுக்காக நீ கொலை செஞ்சேன்னு ஒத்துக்கிட்டியே என்ன பேச விடு பேசித்தான் ஆகணும் நீ சுமார் நீ சொல்லு உங்க அண்ணன் தான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தானா நீ முதல்ல குத்தத்தை ஒத்துக்க அப்புறம் நான் உன்னை காப்பாத்துறேன்னு என்ன கொடுமையான உலகண்டா இது கொலை செஞ்சத ஹலோ நீ தேவையானதாரம் <laughs> மிஸ்டர் கங்காதர் இந்த பொண்ணு தான் குற்றவாளியா இல்ல நாளைக்கு வேற பொண்ணை கொண்டு வந்து நிறுத்துவீங்களா உங்க இஷ்டப்படி மாத்துவீங்க யாரும் கேட்க கூடாதா இனிமே இங்க நின்று கலாட்ட பண்ணீங்கன்னா நாங்க பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் அப்பா கூட்டிட்டு போமா இப்ப போறேன் ஆனா சும்மா விட்டுருவேன்னு நினைக்காதீங்க என்ன விடு விடுன்னு சொல்றேன்ல ஹைகோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போக தயாரா இருக்க இங்க நடக்கிற அநியாயத்தை பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் நான் விட மாட்டேன் செத்தாலும் விட மாட்டேன் என்ன யாருன்னு நினைச்சீங்க வண்டி ஆடுறா இவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க குற்றவாளி அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சார் இங்கே லேடி கான்ஸ்டபிள்ஸ் இல்லை அதான் பக்கத்து ஸ்டேஷன்லேருந்து வர சொல்லியிருக்கேன் அவங்கள அனுப்பிடுங்க சார் அவங்கள அனுப்பிட்டா வேணும்னா ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லலாம் சாரி நீங்கள் போங்க சார் தள்ளி விட்டது உங்கள் தங்கச்சி தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அவள் இறந்ததுக்கு அது காரணம் இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் புரிய வைக்கிறேன் வாங்க பத்ரா இறக்கும் போது இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க தெரியும் சார் கீழே தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறமும் அவ எப்படி உயிரோட வந்தா இதோ இங்க இருக்கிற மார்க் தான் அந்த சந்தேகத்தை எழுப்பிச்ச கீழே விழும்போது இந்த சகுதியிலேயோ மண்லேயோ பட்டதா இந்த கரை ஏற்பட்டிருக்கும்னு ஆரம்பத்தில் நினைச்சேன் ஆமா சார் நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனா விவரமான போரன்சிக் பரிசோதனையில இந்த கரை ஏற்படுறதுக்கு மண்ணோ சகுதியோ காரணம் இல்லை சாணியோட கரைன்னு தெளிவா தெரிஞ்சது அந்த பள்ளத்தாக்குல எப்படி சார் சாணி இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை அப்படி இருந்தும் இந்த ட்ரெஸ்ல சாணி கரை வந்திருக்கு அது எப்படி அது மட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரெஸ்ஸோட கரைகளை பார்க்கும்போது ஒன்னு மட்டும் தெளிவா புரியுது இது யாரோ வலுக்கட்டாயமா புடிச்சு இழுத்ததுனால ஏற்பட்டதா இருக்கும் சார் சம்பவ இடத்துக்கு நாங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை போய் பார்த்தோம் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைச்சது அந்த இடத்துல சாணி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்ல அப்புறம் எப்படி அந்த கரை இந்த ட்ரெஸ்ல வந்தது அதுதான் இன்னொரு ஆங்கிள்ல எங்களை விசாரிக்க தூண்டி விட்டுச்சு நாங்க கண்டுபிடிச்சது உண்மையாகணும்னா ரெண்டு விஷயங்கள் தெளிவாகணும் ராஜா ஒன்னு மாலத்தை தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு எப்படி தப்பிச்சா மறுபடியும் எப்படி கொல்லப்பட்டா போன்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றோம் ஓகே சார் ரெடி சார்
பிரகாஷ் நீங்க லேர்ன் பண்ணும் மூ ராய் Stop, stop. Stop, stop. பொண்ணோட சைன் தானே பாருங்க தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறம் பத்ரா விழுந்த இடமும் அவ எப்படி தப்பிச்சாங்கிற விஷயமும் இப்ப நமக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இனி மீதி இருக்கிற கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி உயிர் பழச்ச பத்ராவை மறுபடியும் பள்ளத்தில் தள்ளிவிட்டது யாரு ரொம்ப தீவிரமா விசாரிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கொலை சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான ஆதாரம் எங்களுக்கு கிடைச்சது அதுல டவுட்ஸ் இருக்கு கெஸ் இருக்கு கன்ஃபியூஷனாகவும் இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள கிரைம் பிரான்ச்சுக்கு இதுக்கு ஒரு கிளைமேக்ஸ் கிடைக்கும் பத்ராவை கொலை பண்ணவங்களை நாளைக்கு காலையில் கோர்ட்டில் ஆஜராக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ம்